Hi students, in the video, we will talk next talk about simultaneous linear equation. So, if you look at the examples, you can see one linear equation, one linear equation. So, if you look at x, we will value of x. If you fix it, we will plot a straight line. Right? So, that's one linear equation. But simultaneous linear equation, simultaneous is one linear equation. ரெண்டு லீனியர் ஈக்குவேஷன் வருது அப்படின்னா அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அதோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் யூஸிங் கிராஃபிக்கல் மெத்தட் கிராஃப் யூஸ் பண்ணி தான் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இது கிராஃபிக்கல் மெத்தட்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது அதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ மெத்தட்ஸ் இருக்குது அதாவது சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் எலிமினேஷன் மெத்தட் அண்ட் க்ராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மெத்தட்னு ஸோ அது வந்து நம்ம அதையும் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி கிராஃபிக்கல் மெத்தடில் எப்படி இதோட சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ இங்கே ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ரெண்டு லீனியர் ஈக்குவேஷன் வித் டூ வேரியபிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு நேரிய சமன்பாடு இரண்டு மாறிகள் உடையதாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ரெண்டுமே எந்த புள்ளியில் மீட் பண்ணும் எந்த புள்ளியில் சந்திக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம கிராஃபிக்கல் மெத்தடில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே சரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு இருக்குது ஓகேவா இதில் நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸோட வேல்யூவை நம்மளே ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஒய்யோட வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் இப்போ இதோட கோஎபிஷியன்ஸ் என்ன இருக்குது ஒன்றுன்னு இருக்கா அப்போ என்ன அர்த்தம் எக்ஸை ஒய்யையும் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஃபைவ் கிடைக்கும் அப்படி தானே அர்த்தம் அப்போ நம்ம இந்த மாதிரி கோஎபிஷியன்ட் ஒன் இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோன்னு போட்டு பார்க்கலாம் அப்படி ஜீரோன்னு இந்த ஈக்குவேஷனில் இப்போ ஈக்குவேஷன் இங்கே வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு இருக்கா இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோன்னு போடுங்க ஜீரோ ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு வந்துடும் அப்போ ஒயோட வேல்யூ ஃபைவ்னு கிடச்சிடுமா ஓகேவா ஸோ அதே போல் இப்போ என்ன பண்ணோம் எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோன்னு போட்டோம் இப்போ ஒய்யோட அப்போ ஜீரோன்னு போடும்போது நம்மளுக்கு எக் ஃபைவ்னு கிடச்சிது அது இங்கே எடுத்து எழுதிக்கலாம் இப்போ ஒய்யோட வேல்யூ ஜீரோன்னு போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல ஒய்யோட வேல்யூ நான் ஜீரோன்னு போடுறேன் அப்படி ஜீரோன்னு போட்டால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த ஈக்குவேஷனில் எக்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் ஒய்க்கு பதில் நான் ஜீரோன்னு போடுறேன் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸோ இதில் இருந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைவ் புரியுதா அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ போட்டோன்னா ஒய்யோட வேல்யூ ஃபைவ் கிடைக்குது அண்டு ஒய்யோட வேல்யூ ஜீரோ போட்டோன்னா எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைவ் கிடைக்குது எப்போ இந்த மாதிரி கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து கோஎபிஷியன்ஸ் வந்து ஒன்னாக இருக்கும் போது நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க புக்கில் போட்டிருக்காங்க இல்லை மிஸ் எனக்கு இது கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுன்னா ஆஸ் யூஷுவல் எக்ஸுக்கு பதில் ஒரு வேல்யூவை நானே ஃபிக்ஸ் பண்ணி போடுறேன்னா தாராளமாக போடலாம் எனி த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் ஜீரோ வச்சுக்கோங்க இந்த சைடு ஒரு பாயிண்ட் இந்த சைடு ஒரு பாயிண்ட் அப்படி எக்ஸுக்கு பதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஒய்யோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ நீங்கள் என்ன மெத்தடில் வேணாலும் போடலாம் ஸோ அப்போ ஒயோட வேல்யூ ஜீரோனால் எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைவ்னு கிடச்சிரும் இது ஒரு டேப்லர் காலம் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு இப்போ செகண்ட் ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஓகேவா இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ நானே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஜீரோ தென் இந்த சைட் ப்ளஸ் ஒன் எடுத்துப்போம் இந்த சைட் மைனஸ் ஒன் எடுத்துப்போம் வேணால் இன்னும் ரெண்டு பாயிண்ட் கூட எடுத்துக்கலாம் அது உங்களோட சாய்ஸ் தான் ஓகேவா மினிமம் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் இருக்கணும் மேக்ஸிமம் நம்ம எத்தனை பாயிண்ட் வேணாலும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் இருந்து தானே கண்டுபிடிக்கணும் ஒய்யோட வேல்யூ அதாவது டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இப்போ நம்ம எப்பயுமே ஈக்குவேஷனை நம்ம நம்மள நம்மளோட வசதிக்கு ஈஸியாக மாற்றிக்கணும் ஓகே இப்போ ஒய் ஒய் ஈக்குவல் டூ அப்படின்னு இருந்தால் ஈஸியாக எக்ஸோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி டைரெக்டாக ஒய்யோட வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஒய்யை இங்கே கொண்டு போய்க்கிறேன் இந்த ஃபோரை இங்கே கொண்டு வந்துக்கிறேன் அப்போ என்ன ஆகும்னா டூ எக்ஸ் இந்த ப்ளஸ் ஃபோர் இந்த சைடு வரப்போ மைனஸ் ஃபோர்னு மாறும் இந்த மைனஸ் ஃபோர் அந்த சைடு போகிறப்போ ப்ளஸ் ஃபைவ்னு மாறும் இப்போ பாருங்கள் ஒயோட க வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸோட வேல்யூ என்ன க சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் மைனஸ் ஒன்னா அப்போ எக்ஸுக்கு பதில் நான் மைனஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் போது எனக்கு ஒய்யோட வேல்யூ கிடச்சிடும் ஓகேவா அப்போ டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் என்ன கிடச்சிரும் மைனஸ் சிக்ஸ் சரியா அதுதான் ஒய்யோட வேல்யூ
அப்போ ஃபோர் மைனஸ் டூ டூன்னு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ ஒன்றாக இருந்தால் ஒய்யோட வேல்யூ மைனஸ் டூ இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸையும் நம்ம பிளாட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஈக்குவேஷனோட பாயிண்ட்ஸையும் பிளாட் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு லைனும் ஒரு இடத்துல மீட் ஆகும் எந்த லைனில் எந்த பாயிண்டில் அது மீட் ஆகுதோ அதுதான் சொல்யூஷன் ஓகேவா ஏன்னா யூஸ் கிராஃபிக்கல் மெத்தட் டு சால்வ்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கிறது தான் இங்கே நம்மளோட டார்கெட் ஓகேவா சரி இப்போ வந்து இங்கே மைனஸ் ஒன்னாக இருந்தால் ஒயோட வேல்யூ எடுத்து எழுதிடலாம் ஓகே மைனஸ் எக்ஸ் தென் ஜீரோவாக இருந்தால் மைனஸ் ஃபோர் ஒன்னாக இருந்தால் மைனஸ் டூ சரியா இப்போ இதில் வந்து பிளாட் பண்ணலாமா மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ ஒன் டூ த்ரீ இந்த மாதிரி பக்கத்தில் பக்கத்தில் சின்ன சின்ன நம்பராக தான் இருக்குது டென்னுக்குள்ளே இருக்கிற நம்பராக இருக்கிறதுனால நான் ஸ்கேல் எப்படி எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஒன் யூனிட் அண்ட் ஒய் ஆக்சஸும் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஒன் யூனிட் தான் எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு இதை எழுதிட்டு அப்புறம் தான் பிளாட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஓகேவா சரி இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னது ஜீரோ கமா ஃபைவ் ரைட்டா ஸோ ஜீரோ கமா ஃபைவ் எங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு ஜீரோ ஃபைவ்னா அப்படியே மேலே போகணும் இது தானே ஜீரோ கமா ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஜீரோ கமா ஃபைவ் அடுத்தது ஃபைவ் கமா ஜீரோ ஃபைவ்ல ஜீரோ எக்ஸ் ஆக்சஸில் ஃபைவ் எங்கே இருக்கு எக்ஸ் ஆக்சஸில் ஃபைவ் இங்கே இருக்கு அதில் ஜீரோ அப்படின்னா இதே இடம் தான் ஓகேவா எக் ஃபைவ் கமா ஜீரோ அப்படிங்கிறப்போ எக்ஸ் ஆக்சஸில் ஃபைவ் ஆனால் ஒய் ஆக்சஸில் எதுவும் இல்லை ஓகே இதை ஒன்றுனா மேலே போவோம் மைனஸ் ஒன்றுனா கீழே வருவோம் ஆனால் ஜீரோங்கிறப்ப இதே இடத்துல தான் ஓகே திஸ் இஸ் ஃபைவ் கமா ஜீரோ ஜீரோ கம்மா ஃபைவ்க்கு ஃபைவ் கம்மா ஜீரோக்கும் நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதா சரி இப்போ வந்து இந்த லைனை நம்ம ஜாயின் பண்ணிடலாம் கரெக்டாக ஸ்கேல் பக்கத்தில் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டு தெரிகிற மாதிரி வச்சு ஜாயின் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் உங்களுக்கு கரெக்டாக ஜாயின் ஆகும் சொல்யூஷனும் உங்களுக்கு கரெக்டாக கிடைக்கும் ஓகேவா சரி அடுத்தது இப்போ ஒரு லைன் நம்ம ட்ரா பண்ணிட்டோம் இன்னொரு லைனுக்குரிய பாயிண்ட்டும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் சிக்ஸ் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து ஜீரோ கமா மைனஸ் ஃபோர் தேர்ட் பாயிண்ட் ஒன் கமா மைனஸ் டூ இங்கே எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஏன்னா இந்த வீடியோவில் தெரியணுங்கிறதுக்காக நீங்கள் வந்து நோட்டை வச்சு பார்க்கும் போது உங்களுக்கு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் தெரியும் ஈஸியாக நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சரி மைனஸ் ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸில் மைனஸ் ஒன் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ரைட்டா ஸோ எக்ஸ் ஆக்சஸில் மைனஸ் ஒன் ஒய் ஆக்சஸில் மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸுங்கிறப்ப அப்படியே கீழே வரணும் ஓகே இங்கே இருக்கா ஒன் கமா மைனஸ் சிக்ஸ் ஓகே ஸோ மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் சிக்ஸ் மார்க் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது ஜீரோவில் ஃபோர் எக்ஸ் ஆக்சஸில் ஜீரோ எங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு எக்ஸ் ஆக்சஸில் ஜீரோ ஜீரோவில் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ மைனஸ் ஃபோருங்கிறப்ப அப்படி இதே லைனில் கீழே வரணும் மைனஸ் ஃபோர் இங்கே இருக்கு ஓகே ஸோ இது வந்து ஜீரோ கமா மைனஸ் ஃபோர் ஸோ அடுத்த பாயிண்ட் வந்து ஒன் கமா மைனஸ் டூ ஸோ எக்ஸ் ஆக்சஸில் ஒன் இங்கே இருக்கு மைனஸ் டூனா அப்படியே கீழே வரணும் இங்கே ஓகே ஸோ இது தான் ஒன் கமா மைனஸ் டூ இப்போ இந்த லைனையும் நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் கரெக்டாக பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் வச்சு ஜாயின் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா உங்களோட சொல்யூஷன் கரெக்டாக வராது ஓகேவா இந்த ஸ்கேல் பக்கத்தில் இந்த த்ரீ பாயிண்ட்ஸும் தெரிகிற மாதிரி வச்சுட்டு அப்படியே பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் இந்த லைன் போகணும் அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ட்ரா பண்ணணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு சொல்யூஷன் கரெக்டாக வரும் ஓகேவா ஸோ ஆரம் மார்க் ரெண்டு எண்டுலேயும் போட்டுருங்க இப்போ இந்த ரெண்டு லைனுமே ஒரு இடத்துல இந்த இடத்துல மீட் ஆகுது இல்லை அதுதான் ஸோ இந்த பாயிண்ட் என்ன இதுதான் சொல்யூஷன் ஸோ இந்த பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தோன்னா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நேராக கீழே எக்ஸ் ஆக்சிஸில் என்ன இருக்குது த்ரீ இருக்குது அதே போல் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நேராக ஒய் ஆக்சிஸில் என்ன இருக்குது டூ இருக்குது அப்போ த்ரீ கமா டூ அப்படிங்கிறது தான் சொல்யூஷன் ஓகேவா ஸோ இந்த லைன் என்ன லைன் ஃபஸ்ட்டு லைன் இதானே நம்ம ட்ரா பண்ணோம் இது வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸோ இந்த லைன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இதை எழுதாமல் விட்டுறக்கூடாது ஸோ இதுக்குமே ஹாஃப் ஆஃப் அ மார்க் அலாட் பண்ணுவாங்க அதனால் எந்த ஒரு பாயிண்ட்டையுமே நம்ம விட்டுறாமல் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கணும் கடைசி வரைக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து சொல்யூஷன் தானே கேட்டிருக்காங்க ஸோ த்ரீ கமா டூ இஸ் த சொல்யூஷன் சரியா அதாவது இந்த ரெண்டு லைனுமே இன்டர்செக்ட் பண்ணுற இடம்